Good afternoon children. Today we will be doing the reading part of chapter 3 Veena's new idea from our new pathways English course book 4. Before we begin with the reading of the chapter there is a starter that we need to follow. Let's read. Medicines derived from plants are called herbal medicines. Human beings have used plants for medicinal purposes for a long time. Here are a few popular plant products that are used in Asia to treat common diseases. Discuss with your partner if you know of other plants or herbs that have medicinal benefits. Remember to check with the elders in your family for more information about these herbal medicines. The first picture shows the leaves of neem plant and the neem plant keeps skin and teeth healthy. So the leaves of the neem tree keeps your skin and teeth healthy and therefore you can find many skin cream as well as your toothpaste made out of neem. Even if you have the skin problem your grandparents suggest you to make the paste of the neem leaves or even drink the juice of the neem leaf to recover from the skin problem. Cardamom Alach helps with digestion, keeps breath fresh. So many a times we have seen that our elder grandparents, even our parents keep some cardamom in a box and they have it after their food. This is because this is a sort of mouth freshener. Third one is drumstick, leaves and fruits. Now children, can anyone tell me what does drumstick mean? Yes, drumstick means shojne data. And we we'll eat both the leaves as well as the fruit of drumstick which is very good for bones, eyesight and teeth. Fourth one is tulsi. Treats cold, cough and skin diseases. Yes, in most of our families we will find a tulsi plant at home or maybe in the veranda somewhere where the tulsi plant is planted and is also worshipped. And it is said that from the very ancient time the gurus or the monks they used to have a leaf of tulsi early in the morning to keep themselves free from all germs and diseases. Tulsi, why tulsi is kept in your veranda or in nearby to your house? Because it is the only plant which gives out maximum amount of oxygen. Okay. And the last one is Amla or Indian gooseberry. Improves skin, hair and increases immunity to diseases. Yes children, Amla as you can see many of our parents and elderly people they color their hair. And when they color their hair with Hina they use the Amlas also which is good for 
your hair even some people use amla with rita shikakai and such other ingredients to make a shampoo and use okay it is very good for health it keep, keeps the texture of your ha hair very good very strong and it also improves your immunity power hojom kora shokti ta ke barai now we will read the story given below page number 40 aunt malu should have refused to try out veena's new ideas trying out her 9 year old niece's ideas always landed aunt malu in trouble one time veena had got her to try the adopt a pet plan this was wonderful plan that found homes for wounded animals aunt malu couldn't decide which of the pets she adopted gave her more trouble the maina with a broken wing with a, or the lame mongoose the maina could copy the sounds of a telephone ringing the doorbell buzzing and the pressure cooker whistling so aunt malu kept rushing from kitchen to front door to telephone till she got so tired that she could barely stand and the mongoose wouldn't stop stealing food from their neighbors kitchen the worst was the time aunt malu had agreed to make a pair of grass cutting roller skates as a gift for veena's father mr sheshadri he was aunt malu's older brother he loved gardening and was very proud of his lawn it was the best lawn in the neighborhood veena had come up with the idea of fixing sharp blades onto a pair of skates this meant that a person would be able to cut grass just by skating over it it was an absolutely brilliant idea if it worked there was great excitement when the gift was put together and wrapped but the skate were a total failure it begin with mr sheshadri found it impossible to skate on the grass he tripped and fell so many times that he was soon covered with cuts he stopped trying to skate when he hit his forehead and was left with a bump which became the color and size of one of his prize winning brinjals when veena tried them on she found that she could manage to skate over the grass but instead of cutting the grass the skate pulled out huge bunches of it this left big blade patches on mr sheshadri's beautiful lawn mr sheshadri was not pleased that's why aunt malu should have been more careful when veena entered her workroom one morning and said i have an idea aunt malu was so busy pounding red hibiscus petals for making her herbal medicines that she didn't hear veena what do you think about getting rich veena was a little louder she pushed aside several tiny bottles with cork stoppers uh, and tall jars made of thick blue green glass so that she could sit on the table where her aunt was working veena could not sit still 
she liked to swing her legs and fiddle with everything on the table sometimes without thinking she would mix up the seed that aunt malu had just sorted out or spill some precious drop of jasmine oil onto the table stop fiddling with the pineapple prickles i have just washed and dried them and don't sit on my table if you can't stop shaking it aunt malu was measuring out some shiny white cucumber seeds on a tiny weighing machine weighing scale scale i'm not sure i should try any more of your ideas veena malu said calmly the last time i tried one of your ideas i ended up spending 10 days in bed not able to move at all it was only 8 days and it was just your arm you couldn't move said veena anyways that's not going to happen this time my idea for making you rich is going to be no trouble at all even at that point aunt malu could have been smart enough to change the topic or to start talking about the weather or the price of potatoes or wiser still she should have run from the room as fast as her plump feet could carry her instead she took a deep breath and asked so what do you have in mind this time my idea is simple said veena everyone knows you are a wizard with herbs and flowers that you studied the ancient science of herbs from a holy man who spent 30 years up on a tree in the rain forests of kerala but only sick people or people with problems buy your herbal medicines now if you could make some products that everyone and not just sick people would have to use something like soap or face cream everyone that almost everybody would have to use every day then you will make more money but i have already tried that veena aunt malu pointed out i have already tried tried making herbal products that everyone can use remember the herbal laundry starch and the voice improving pills made for from clove and peppermints they were both such fantastic products but no one brought bought them that's because those two products were where <laughs> veena was not sure how to tell her aunt the truth she thought for a bit and then went on those two products were a little ahead of their time the truth was that the herbal laundry starch made sarees and bed sheets so crisp and stiff that these lengths of cloth could actually stand upright on their own like a tent without pegs as for the voice improving pills that was another story yet aunt malu's malu herbal cures were very popular some mornings their front gate was blocked by a long queue of people wanting to buy some herbal medicine or the other special favorites were the instant wart remover the birthmark fading lotion and the nail growing cream that helped nails grow overnight another best seller was the range of hair coloring oil you just had to sleep with the tip of your hair dipped in the oil there was also the popular inhaler that stopped people from snoring and a sweet smelling sachet that could be put under the pillow to stop people from having nightmares 
Aunt Malu was in deep thought. She then said firmly, No, Veena, after all my years of special training, I don't want to make an ordinary product. Aunt Malu turned down Veena's ideas of becoming rich. She pushed the thoughts of swimming with dolphins and shaking hands with koalas out of her mind. To be able to afford such luxuries, she will have to make ordinary things like herbal soaps and face creams and she will not be do such low things. And so, things continued just the way they were. She continued to eat ordinary food and do ordinary things, rice and samba for every meal and riding her old bicycle up winding mountains, paths and through the fields of rice. No exotic holidays with the dolphins and koalas for now. এই যে এতক্ষণ আমরা গল্পটা পড়লাম এই গল্পটা খুব দুষ্টুমিষ্টিভাবে একটা সুন্দর একটা মজার ছলে একজন পিসি আর তার ভাগ্নির কথোপকথন নিয়ে এগিয়েছে এই গল্পটার মধ্যে পিসিকে যে দেখানো হয়েছে একজন আয়ুর্বেদিক মেডিসিন মেকার হিসাবে উনি আয়ুর্বেদিক ওষুধপত্র বা নানান রকম জিনিস আয়ুর্বেদিক বানান এবং তার ভাগ্নিকে দেখানো হয়েছে ভীষণ চঞ্চল হিসাবে বীণা একটা খুব চঞ্চল মেয়ে আর তার মাথায় নানান রকম আইডিয়া মিনিটে মিনিটে আসে এবং সেইগুলো সে তার পিসিকে গিয়ে বলে এবং পিসি তাকে এতটাই ভালোবাসে যে অনেক সময় তার আইডিয়াসগুলো ফলো করতে যায় আর দিয়ে প্রবলেমে ফেঁসে যায় একবার তার আইডিয়া ফলো করতে গিয়ে তার পিসি দুটো হাতে এত ব্যথা হয়েছিল যে সে প্রায় আট থেকে দশ দিন বিছানা থেকে উঠতে পারেনি আরেকবার তার আইডিয়া নিতে গিয়ে সে একটি মঙ্গিউস আর একটা ময়না পাখি পুষে ফেলেছিলেন সেই ময়না পাখিটি আবার একটা ডানা ভাঙা ছিল এবং সে সব সময় ডোরবেলের আওয়াজ নয়তো কিচেনের প্রেশার কুকারের আওয়াজ এইসব আওয়াজগুলো এত সুন্দর তুলে নিতে পারতো যে বিনার পিসি সেই আওয়াজগুলো শুনে একবার দরজা খুলছে একবার প্রেশার কুকারের ইয়ে বা কিচেন দেখতে যাচ্ছে যে প্রেশার কুকারে আওয়াজ হচ্ছে কি না এইসব করতে করতে সে তার মানে শরীর খারাপ হয়ে যেত আর যে মঙ্গুস ছিল সে আশেপাশের বাড়ির থেকে খালি খাবার চুরি করে বেড়াতো কিচেন থেকে তো উনি সেটাতেও খুব মুশকিলে পড়ে গেছিলেন লাস্টলি বীণার কথা শুনে সে তার দাদাকে মানে বীণার বাবাকে একটা স্কেটিং শ্যুজ প্রোভাইড করেছিলেন গিফট করেছিলেন তার জন্মদিনে যেটা পরে তার মধ্যে ব্লেড লাগানো ছিল এমনভাবে যে সেটা দিয়ে উনি যখন লনের মধ্যে দিয়ে স্কেটিং করবেন সেটা দিয়ে আরামসে ঘাস ঘাসগুলো সুন্দরভাবে ছাটাই হয়ে যাবে কিন্তু সেটা না করতে গিয়ে যখন বীণার বাবাকে এটা দেয়া হলো বীণার বাবা তো প্রথমত এটা পরে চলতে গিয়ে মানে স্কেটিং করতে গিয়ে অনেকবার দুমদাম পড়ে গিয়ে সারা বাড়ি শরীরে ব্যথা পেল নানান জায়গায় ইঞ্জুরি হয়ে গেল কপালে তো এমন জোরে লাগলো যে উনি খুব ভালো গার্ডেনিং করতেন তো একটা বেগুনের জন্য উনি প্রাইজ পেয়েছিলেন তো ওনার মাথায় এমন জোরে ব্যথা লাগলো যে মাথার মাথায় ফুলে কপালে সে বেগুনের মতন বেগুনি আর ওই রকম বড় একটা বেগুনের মতন অবস্থা হয়ে গেল মাথায় তারপরে স্কেটিং তো উনি করতেই পারলেন না উনি খুবই দুঃখিত হলেন বিনা তার মধ্যে চেষ্টা করতে গিয়ে কি করলো 
লনের যেখান যেখান দিয়ে ও হাঁটতে শুরু করলো এক একটা গুচ্ছ পুরো ওই জায়গার থেকে সারি সারি ঘাস উঠে চলে আসতে শুরু করে দিল ব্লেড মানে হচ্ছে অনেকগুলো ঘাস একসঙ্গে এটা একটা কালেকটিভ নাউন ওয়ার্ড ব্লেড ব্লেড অফ গ্রাস তারপরে বিনা তাও নিজের আইডিয়া দিতে ছাড়েনি এবার সে নিজের পিসি যখন খুব কাজ করতে ব্যস্ত হিবিসকাস মানে জবা ফুল জবা ফুলের বীজ বা বীজ দিয়ে তারপরে জড়িবুটি বানাচ্ছিল সেই সময় বিনা এসে আবার শুরু করল যে আমি তোমাকে বড় লোক বানাবার রাস্তা বার করেছি তুমি কি শুনবে বিনার পিসি খুব সরল মানুষ ছিল তো ওর কথা শুনতে শুরু করে দিল উনি চাইলে অন্য কথা ঘুরিয়ে দিতে পারতেন কিন্তু বিনাকেও ভীষণ ভালোবাসত তাই শুনতে শুরু করলো বিনা তখন বলল যে তুমি এরকম ফেস ক্রিম বা সোপ বানাও যা মাধ্যমে সবাই খুব ফর্সা হয়ে যাবে সবার খুব উপকৃত হবে এইসব কিছু বানাও তখন বিনার পিসি বলল তোমার মনে নেই আমার কি কি সুন্দর জিনিস আমি বানিয়েছিলাম স্টার্চ বানিয়েছিলাম এমন একটা স্টার্চ যেটা খুব ভালো ছিল তারপরে যেটা ওভারনাইট ক্রিম ছিল ফেস ক্রিম ছিল এগুলো তো কোনোটাই চলল না যদিও এগুলো ভীষণ ভালো ছিল বিনা তখন মনে মনে হেসে বলল যে স্টার্চটা তো এমনই শক্ত বানিয়েছিলে যে ওই মারটা দেওয়ার পরে যে কোনো জামা কাপড় এমনভাবে দাঁড়িয়ে পড়ত যেন একটা টেন্ট দাঁড়িয়ে আছে আর যেন কোনো ক্লিপও লাগতো না ওইগুলো দাঁড় করাবার জন্য এত শক্ত হয়ে যেত আর ওভারনাইট যেটা ফেস ক্রিম ছিল সেটার কথা তো আর বলারই নয় তখন আন্ট মালু কে বিনা এটাও বলল যে তোমার কিছু কিছু জিনিস দেখো তুমি কি ভালো বানাও তোমার কত জ্ঞান আছে তো সবাই জানে যে তুমি একজন কেরালার খুব নাম করা সন্তর কাছ থেকে গুণী লোকের কাছ থেকে যিনি কিনা অনেক বছর ধরে কেরালার ফরেস্টে ছিলেন যেখানে জড়িবুটি কেরালার ফরেস্টে ভর্তি আছে তো সেই রকম একটা জায়গায় উনি ছিলেন এবং ওনার কাছ থেকে তুমি ট্রেনিং নিয়েছ তারপরে তুমি এই ফিল্ডে আছো তুমি খুব তুমি গুণী তো তোমার কাছে যারা মেডিসিনস নিতে আসে অনেক রকম মেডিসিনস তুমি বানাও যেটার মধ্যে কি না জন্মের যে মার্ক থাকে আমাদের প্রত্যেকের শরীরে কোথাও না কোথাও একটা জন্মের দাগ থাকে তো আন্টমালু এমন মেডিসিন বানিয়েছিল সে জন্ম দাগে চলে যেত তারপরে কোথাও যদি স্কিনে কোথাও কোথাও ফোলা মতন থাকলো সেইগুলো চলে যেত পিম্পলস টাইপের থাকলো বা ইয়ে থাকলো ওইগুলো চলে যেত তারপরে উনি আবার সব থেকে ভালো জিনিস বানিয়েছিলেন এমন একটা হেয়ার কালার যেটা কিনা চুলের গোড়া ডুবিয়ে রাখলে রাতভর সকালবেলা পুরো চুল কালো হয়ে যেত তারপরে উনি এমন একটা ওষুধ বানিয়েছিলেন যেটা নাক দিয়ে টানলে কি হতো না মানুষ নাক ডাকা ছেড়ে দিত তারপরে একটা ছোট পাউচের মতন এমন একটা জিনিস বানিয়েছিলেন সুন্দর গন্ধওয়ালা যেটা মা বালিশের তলায় রেখে শুলে যারা কিনা রাত্রিবেলায় স্বপ্ন দেখত তাদের স্বপ্ন ওই রকম দুঃস্বপ্ন দূর হয়ে যেত তো তুমি তো এত গুণী তখন মিস মানে ওর পিসি চিন্তায় পড়ে গেল কিছুক্ষণের জন্য উনি ভাবলেন সত্যি তো আমার যে ভাগ্নি ও তো ভালো কথাই বলছে আমি বেশ এই সব যদি ফেস ক্রিম আর ইয়ে বানাতাম হার্বাল প্রোডাক্টস বানাতাম সাবান এইসব বানাতাম তাহলে তো আমি খুব নাম ডাক করে ফেলতে পারতাম আর কি হতো যে সবাই আমার জিনিস কিনত আমি বড় লোক হয়ে যেতাম আমি বেশ বিদেশে ঘুরতে যেতাম ডলফিনদের সঙ্গে সুইমিং করতাম কলা বেয়ারের সঙ্গে হাত মেলাতাম তারপর উনি ভাবলেন আমি এত ছোটো কাজের জন্য আমার এত বড় ট্যালেন্টটাকে নষ্ট করব না আমি কিছু বিশেষ করে দেখাবো তো আলটিমেটলি উইনা নিজের পিসিকে রাজি করাতে পারল না বড় লোক হওয়ার প্ল্যানিংয়ে এবং ওর পিসি সেই পুরনো যেটা ধান ধানের ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে পাহাড়ের ওপর দিয়ে পার পার করতে করতে নিজের রাস্তায় যেতেন সেইভাবেই নিজের সাইকেল নিয়ে জীবন কাটাতে লাগলেন এবং ওই স্পেশাল হলিডের কথা আর উনি কোনো দিন ভাবলেন না সো I hope now you have understood the story and you will read the story properly, understand it and also 
learn the word meanings which is very very important so we will follow the word meanings now the first word meaning is on page number 40 wounded batha peye jawa hurt or injured roller skates skating kora hoy shetake roller skates pole lawn lawn emon ekta jayga jekhane khub sundor ghas hoye thake so ground covered in green grass tripped tripped mane hochot kheye jawa caught his foot on something pounding mane guro kora kheto kore guro kora crushing cork stopper homeopathy oshuder opore dekhecho ekta cork er moton thake je oi gulo ke bola hoy cork stopper ba cap a kind of cap for bottles next page page 42 fiddle to keep moving things around oneself with one's hand kono ekta jinish niye ami ekhon porachi tumra ekta kono ekta jinish eraser ba pencil niye table er opore ghuriye jaccho shetake bole fiddle kora thik ache next plump ektu mota shota wizard এমনি তো উইজার্ড মানে হয় জাদুগর যারা স্পেশাল উইচ ক্রাফট করতে পারে বাট হিয়ার আ পার্সন হু ইজ গুড অ্যাট সামথিং যে কোনো একটা বিষয়ে খুব ভালো জ্ঞান রাখে লন্ড্রি স্টার্চ মার যাকে বলে জামা কাপড়ে যেটা দেয়া হয় স্টার্চ কালেক্টেড আফটার বয়লিং রাইস অর উইট দ্য লুক লিকুইড প্রোডাক্ট দ্যাট ইজ কালেক্টেড is added to wash clothes so that it becomes easier to iron them amra barite starch kibhabe banai bhater mar ba gomer mar jeta thake ota patla kore jole mishiye niye otake patla kore tar moddhe jama kapor gulo bhijiye keche niye jama kapor gulo bhijiye tarpor oi guloke mele dite hoy shetate jama kapor gulo ektu shokto cotton er opore generally eta kora hoy cotton clothes er shonge so tar pore ota iron korle ota ekdom tan tan hoy thake Peppermint. Peppermint is a kind of mint. In, mint is a plant that has the cooling properties. Now, page number 43. What? A small swelling on the skin. Pushkurir moton hoi java. Birthmark. Birthmark amade protheke shori de john modak thake shetake birthmark bole. সেটা আমাদের জন্মের থেকেই সেই দাগটা থাকে আ মার্ক অন দ্য স্কিন দ্যাট ইজ প্রেজেন্ট সেন্স আর ওয়ান ওয়াজ বর্ন ইনহেলার ইনহেলার মানে আমরা নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নিয়ে ভেতরে কোনো জিনিস যখন টেনে নিই সেটাকে একটা ইনহেলার বলে আ স্মল মেশিন দ্যাট কন্টেন্স মেডিসিন দ্যাট ওয়ান ক্যান ব্রিদ ইন অ্যান্ড ইনহেলার হেল্পস পিপল উইথ ব্রিদিং ট্রাভেল ইনহেলার যাদের শ্বাসকষ্ট হয় তাদের এই মেশিনটা দরকার হয় ইনহেলার মেশিন সাম্বার আ ডিশ ফ্রম সাদার্ন ইন্ডিয়া মেড উইথ ল্যান্টেলস অ্যান্ড ভেজিটেবলস তো এইটার মধ্যে নানান রকম শাক সবজি দেয়া থাকে আর কারি পাতা এইসব দিয়ে এইটাকে বানানো হয় so here you finished with the word meanings also and now i hope you will learn it and this chapter will be very easy for you to access thank you so much all my beautiful and handsome children thank you for hearing me patiently be good and stay healthy bye bye for now